Saluto al ciu yeni vo dia via dio kai hudio mi volas proli al vi pri tri aferoi samtempe no fakte ne samtempe sed unu post la alia do enue mi volas recommendi kai consili al vi ke vi neniam en lasu infanoin de via amikoi en via domon char fakte mi fades tion last tempe kai la rezulto estas terura anta o kel kai tagoi mi amikino venis al mia domo Kai si potetis kun si sian aculinon, sian felinon. Kai ni mi mawodas ke ni estes en la salono, en la mezo de la salono. Kai si si volas ion manji, do mi kai mi amikino idis al la kuireio. Kai tui kia mi en idis la kuireion, mi audis la sonon de shirado. Kai mi pensas ke kio estes tio. Kai tiam kompreneble mi pensas oh fek. Neniam estas bona afero kiam vi povas aŭdi ŝiradon kaj ankaŭ vi havas infanon en la domo, do kompreneble mi iris al la salono. Kaj kiam mi eniris la ĉambron, mi tuj vidis la aĉulinon en la mezo de la ĉambro kun miaj lumdiskegoj enmane kaj ŝi sidis tie tia. Kaj anue mi pensas, ah, fek, miaj lumdiskegoj kaj tiam mi pensas, de plendo kaj ploro ne foriĝas doloro. Jes! Mi povus uzi proverbon. Mi tre ŝatas tiun fakton. Do, kompreneble, mi ne... Nue, mi ne estas tiel feliĉa. Kaj poste mi pensas, ah, vere, ne estas tiel grava, ĉar mi... Mi fakte ne tiom ofte spektas tiujn anglajn filmojn kaj fakte ili estas donitaj al mi de amiko, do vere ne estas tiel grava, sed tiam mi remarkis ke fakte ili ne estas anglaj filmoj, sed miaj plej ŝatataj esperantaj lumdiskegoj, la lumdiskegoj de Christopher Mim, kaj mi pensas, oh ne, ĉar rigardu, rigardu, la domo de fantomoj tute detruita. Mi è play nova, che è play shatata filmo, a lum di schiego. Rigato, Jim. Tutte detruite. Si presca, duige faldis la lum di schiego. Chi è l'infano, chi è il malgrando, povas duige faldi lum di schiego. Mi ne povas comprendi, Jim. Se tutte detruite. Nur la giganta araneo tra vivis lo sparaton. Ah, danke al Dio, mi ha vas almeno un disco. Mua! Dankon. Do, jes, neniam enlasu infanojn de viaj amikoj en vian domon. Neniam povas, neniam povas idi bone. Nun, mi povas, mi volas paroli al vi pri la du afero. Kiam mi elsendas filmojn aŭ videoblogojn de ĉi tiu YouTube kanalo, dum kelkaj horoj poste, mi ĉiam simple sidis tie kun mano en buŝo, pensante, oh, fek. Kion mi fikis en mia plej lasta filmo? Ĉu mi malbone uzis la akuzativon tro multe? Ĉu mi misuzis verbon? Ĉu mi forgesis ion? Aŭ kaj tio plu, kaj tio plu. Ĉar mi scias ke mi ne... Mi ne estas la plej bona parolanto de Esperanto. Kaj mi ofte fuŝas la lingvon. Kaj mi ne volas ke vi aŭskultu malbonan Esperanton. Do mi ĉiam provas paroli la lingvon tiel bone kiel ebla, sed ofte mi fuŝas aferojn. Kaj kiam vi havas tiel multe da homoj kiu spektas vian kanalon kiel mi, vi kompreneble ofte eraras kaj ofte homoj montros al vi viajn erarojn. Kaj lasta tempe mi vidis longan afiŝon en lerno.net pri la fakto ke mi ne tiel bone prononcas la vorton aŭ la verbon sci. Kaj mi scias ke mi ofte ne tiel bone distingas inter la so kaj la co, sed tio ofte okazas kiam vi rapide parolas la lingvon, sed mi ĉiam volas paroli ĝin bone, kaj mi ofte fuŝas aferojn en la lingvo, kaj kiam mi vidas ke homoj rimarkas tion, kompreneble mi simple sidis tie kaj pensas, ah, fek, mi fikis ion, pardonu min, ahm, Jes, mi ne estas la plej bona esperantisto en la tuta mondo, sed mi esperas ke vi povas pardonpeti min pri tio, sed 
Jen ĉio rilate al tio mi supozas. Um, ankaŭ mi supozas ke ĝi estas bona afero samtempe, ĉar uh, estas kvazaŭ mi havas centon da instruistoj de ĉirkaŭ la mondo, ĉar jes, vi estas miaj spektantoj, sed ankaŭ samtempe vi estas mia, uh, mia instruisto, ĉu ne? Ĉar vi simple sidas tie kaj vi povas montri al mi miajn erarojn. Do, jen ĉio rilate al tio. Nun mi volas paroli al vi pri kiel vi povas fluigi vian esperanton. Ĉar, jes, mi ne estas la plej bona parolanto, sed mi pensas ke... Mi, vo mi simple volas uh, doni al vi kelkajn koncilojn uh, pri uh, kelkajn koncilojn uh, pri kiel vi povas fluigi vian esperanton, ĉar mi pensas ke la plej bona maniero estas simple stadi en via ĉambro kaj monologe parolu, um, paroli al vi mem pri aferoj kiuj interesas vin en esperanto. Ofte tion mi faris. Uh, mi simple starus en mia ĉambro, ekzemple, se Cosmo Flugado interesas min, mi simple starus tie kaj priparolas ĝis, uh, priparolas uh, tion ĝis mi trovus uh, mankojn en mia um, lingva kapableco. Kaj kiam mi trovus uh, tiujn mankojn, mi simple elserĉus la vortojn kaj tion daŭdus mian paroladon ĝis mi simple ne plu volas paroli. Kaj ĝi estas bona maniero por um, ekzerci vin mem en la lingvo kaj ankaŭ por lerni novajn aferojn. Do, ankaŭ, krom tio, estas kelkaj libroj um, kiun mi volas rekomendi al vi. Anue, ĉiu taga Esperanto. Se vi estas angle parolanto, mi aŭte taksas ĉi tiun libron. En ĝi estas multe da ĉiu tagaj konversacioj en la angla kaj en Esperanto. Kaj mi ne, mi ne scias pri vi, sed mi ofte priparolas internaciajn aferojn, lingvajn aferojn en Esperanto per uh, Facebooko kaj aliaj interretaj iloj, mi supozas, sed mi ne ofte devas paroli pri ĉiutagaj aferoj. Do, ĉi tiu libro estas bonega, ĉar en ĝi estas multe da ĉiutagaj aferoj, kaj ĉiutagaj aferoj ofte estas... Um, Ofte estas la plej granda manko en Esperanto konversacioj, ĉar oni simple ne um, scias uh, pri kiel priparoli uh, tiujn, uh, tiujn aferojn. Kaj ankaŭ mi rekomendas al vi, ke vi aĉetu infanajn librojn, ĉar infanajn, infanajn libroj kutime enhavas en ili um, multe de mallongaj, um, sed gravaj frazoj. Kaj ekzemple, Rakontoj de, uh, rakonto de ovoj. Mi tre ŝatas ĉi tiun um, bildserion. Ĝi estas tre bona libro kaj fakte ĝi estas verkita de aŭstralia esperantisto, sed nuntempe li loĝas en Japanio. Kaj ĝi estas tre amuza, tre amuza libro, sed ankaŭ enhavas multe da gravaj, sed mallongaj um, frazoj. Do, jes, aĉetu infanajn librojn. Kaj mi supozas ke tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi lekos vin.